Hoy vamos a conocer un poco a Matá Anritanandamay. ¿Y quién es? Es Amma, la santa de los abrazos, una líder espiritual Mahatma, con un gran alma. Supongo que no los han contado, pero se dice que Matá Anritanandamayi ha abrazado a más de 35 millones de personas. ¿A cuántas hemos abrazado nosotros? Anma nació en una familia pobre y enseguida tuvo que hacerse cargo de todas las labores de la casa. A pesar de su pobreza y siempre que podía, daba ropa y comida de su propia casa a aquellos que eran más pobres que ellos. A su familia esto no le gustaba nada, pero ella no podía evitarlo. Sentía la necesidad de consolar a todos aquellos que sufrían y comenzó a dar abrazos. Dice que la gente se le acercaba para contarles sus problemas, la gente lloraba y entonces ella les abrazaba. La siguiente persona quería otro abrazo y así comenzó el hábito. Decía que de ella fluía un amor continuo y debía consolar a los demás. Los intentos que hizo su familia para que se casara llegaron a ningún lado. Ella tenía otro propósito. La devoción divina que sentía le llevaba por otros caminos. Poco a poco se hizo más conocida y comenzó a tener seguidores que andaban en la búsqueda espiritual. Muchos de ellos querían ser sus discípulos. Así que en 1981 en Kerala fundó una institución vanífica internacional conocida como Matá Anritanandamayi Mad. ¿Y con qué intención? Pues con la intención de cambiar y elevar espiritualmente a la humanidad. ¿Y cómo puede cambiar la humanidad con unos abrazos? Ella decía que probablemente no se podría cambiar al 100%, pero la humanidad son personas. Si un abrazo afecta positivamente a una persona, eso puede hacer cambiar la sociedad y con ello el mundo. Dice que no puedes cambiar el mundo, pero puedes hacer ciertos cambios en él. Las luchas que hay en algunas mentes individuales son las que provocan las guerras. Si puedes tocar a la gente, puedes tocar el mundo. ¿Y qué nos enseña Anma? Ella nos dice que es esencial el karma, la acción que hagamos, el jnana, el conocimiento y el bhakti, la devoción. Dice que si en un pájaro un ala es el karma, el otro ala es la devoción, pues la cola será el conocimiento. Necesitamos esas tres cosas para que el pájaro pueda volar, para llegar a lo más alto. Si una de ellas falla, te quedas en tierra. Alma dice que el objetivo es purificar la mente y lo puedes hacer con la práctica espiritual, pero desde cualquier religión, da igual cuál, lo importante es purificar la mente. Hay que meditar, realizar acciones desinteresadas, practicar la compasión, la paciencia, el perdón, el autocontrol. Es importante el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Anima a emprender investigaciones tecnológicas para poder ayudar a los pobres. Todo ser humano debe, debe tener un instinto maternal hacia todos los seres que habitan en este mundo. De esta manera prepararemos nuestra mente para asimilar la verdad última, que no tiene nada que ver con el cuerpo o la mente, sino con una conciencia eterna. Y no hace falta morir para encontrarla, podemos experimentarla aquí, en este mundo. Se dice que Alma sintió una fuerza inexplicable que le hizo iniciar la misión de extender el mensaje espiritual al resto del mundo. Quiere hacer entender a la gente que dentro de cada uno de nosotros está latente la divinidad. La organización de ANMA ayuda en caso de desastres, ofrece hospitalización a los pobres, apoya proyectos medioambientales, lucha contra el hambre, administra escuelas, varias universidades y hospitales. Uno de sus programas, por ejemplo, proporciona pensiones de por vida a viudas indigentes. Y por petición de sus seguidores, comenzó a realizar programas en otros países. Así que hay centros y organizaciones en otras partes del mundo. Todas bajo el título Abrazando el Mundo. Bueno, sería largo detallar todo lo que hace y lo mucho que hace por los necesitados. Bueno, y vamos a acabar con unas palabras que dijo ella. Ella dijo, el ser humano no puede progresar espiritualmente si no desarrolla un espíritu altruista. Ser capaz de ponerse en el lugar de otro, ser capaz de ver y sentir cómo lo hace otra persona, este es el raro don de un buscador espiritual serio. 
Palabras de Amma.